jump down. Take that, Dad. Et on arrive. Euh, L'UC Vigilance. J'ai fait une petite pause entre temps. J'ai. Euh... On va dire un peu joué de côté. Changer le vaisseau et tout ça. Ah oui. Et avant qu'on descende, il faut que je dise à Sam de, de nous laisser tranquille. Avant que j'oublie. Parfait. Très bien. On y va. Alors, on va faire de... Alors là, d'abord, on va faire notre compte-rendu et tout ça. Euh, donc entre temps, moi ce que j'ai fait, j'ai fait quelques missions en fait de... Euh, des pirates aussi pour tester. Ce qui est intéressant avec les missions de pirates, c'est que la plupart du temps ils nous disent d'aller de, récupérer des objets, des cargaisons, en fait de vaisseaux et tout ça. Donc on peut les attaquer, les détruire, récupérer la cargaison, monter à bord, les détruire, récupérer la cargaison et tout ça. Mais aussi on peut les acheter. <rire> c'est assez intéressant. C'est assez bizarre, mais on peut, on peut acheter. Donc j'ai voulu faire ça, donc on va voir un peu la récompense quand on, re, on rentrera. Du coup ça nous fera un peu plus d'informations sur ça. Et euh, j'ai aussi quelques preuves, et c'est à peu près tout. Aussi, euh, la mission qui va, être, euh, qui va venir après, on va avoir besoin de, de, persuasion, de persuasion. Donc je vous conseille de prendre, si vous n'avez pas de, de drogue, en fait, de sap, de pilule, à la limite prenez de l'alcool, le, les bouteilles de vin, ça marche à chaque fois. Vous avez 9% de persuasion en plus. Euh, ou sinon, c'est ça, l'Hippolyta, c'est 20%, nettement mieux, mais bien sûr, c'est un peu plus rare. Euh, oui, non, honnêtement, c'est assez rare, c'est franchement assez rare, il n'y a pas grand monde qui en vende, et c'est assez dur d'en trouver, donc, euh, donc ouais. Euh, on y va L'UC Vigilance, c'est parti. Euh, aussi... J'ai pas vraiment montré l'arme qu'on a récupérée, donc c'est ça, c'est le heal hauler de, de la flotte écarlate. Donc il est très, il est sympa parce qu'il y, y a écrit fleet first et tout ça, il est, euh, il est pimpé, il est, est le, le skin et la flotte écarlate. Mais il est pas que euh, skin en fait, il est vachement intéressant parce qu'il y a beaucoup de modes en fait déjà qui sont déjà mis. Alors moi j'ai changé quelques trucs genre le rail magnétique je crois et les balles à uranium appauvri mais après le reste ça y était déjà. Et euh, il est pas mal, il a des bonnes stats et ça doit être un av pas un avancé, je crois que c'est un après, ça doit être... Euh... Ah peut-être que c'est un avancé je pense, un avancé. Euh, il fait très mal, il tire extrêmement vite, donc c'est assez sympa si vous, euh, si, vous êtes bien, vous, si vous aimez bien les, les revolvers en fait. Donc euh, très bonne arme, on le testera à un moment ou à un autre. Yes. Where is the fleet? Has you chasing ghosts and alors on va d'abord parler à elle. Donc j'ai des preuves. C'est amazing que tout ce nonsense romantique sur la légende de Crix est vraiment juste une rumeur que rumor Jasper Crix a pris en jail. Et ça va vous montrer comment une petite rumeur peut se snowballer dans une fairy tale de fairy tale. Trouvez quelque chose d'autre Donc c'est pas mal parce qu'elle nous explique pas mal de, de choses en plus par rapport à ce qu'on a trouvé, donc c'est intéressant. On sera là si vous avez besoin. Allez, c'est parti. Yo. Back. So how did it go? Alors, j'ai réussi à infiltrer la flotte écarlate. Notre plan va fonctionner, c'est certain. Then things are moving forward. Perfect. Nice job, Rook. I was certain we'd fool Delgado, but never. She's a sharp one. Overcoming her scrutiny is no small matter. Did you discover anything worth reporting yet? Alors, on peut plus ou moins leur expliquer tout ce qui se passe ou non. Mais je crois pas que ça va changer grand chose en fait. Alors des galops cherchent un vaisseau de la Galbank appelé l'Eridas. Parce que en fait techniquement on a besoin de leur aide aussi. Euh, plus ou moins directement euh, pour retrouver l'héritage. Legacy. Why does that sound familiar? Wait a moment. Are you telling me Delgado may have actually located Crix's legacy? I suppose it's possible, sir. Intelligence picked up a bit of chatter on that subject recently. We assumed it was some sort of tall tale or a story to attract recruits to their cause. Je crois que c'est vrai. Well, we can solve that little mystery in about 10 seconds. Let me see what we have here. Nope. 
there are no records of a gal bank transport named the legacy in the database. <laughs> I think Delgado's trying to manipulate you. What do you think, sir? I think there's no record because gal bank is hiding something. Delgado's no fool. If he risked his own neck to get that information, then he must be on to something. We have to take this seriously. What's your next move? Alors, je dois voler des identifiants pour les archives de la Galbank sur un vaisseau de croisière. Clever Delgado. Very clever. If I were in your place, I'd be trying to do the exact same thing. We can't let Delgado get his hands on what could potentially turn out to be the largest haul of credits the Crimson Fleet's ever seen. Maybe I should head out to New Atlantis, sir. I could press the Galbank execs for information. Get ahead of everything. No. Let's allow this to run its course. We have our agent here feeding us information. I think that's good enough for now. There's more to this than just finding the location of the transport. Jasper Crix was clever. And for some reason, he never got there. Alors je poursuis comme prévu, comme convenu. It's imperative that you do. If the Crimson Fleet gets its hands on a transport full of currency, it would be disastrous for the settled systems. I need you to do whatever you can to bring us more information. And for God's sake, don't kill anyone on that Starliner. You're both dismissed. Ok, on a eu un peu d'argent, 350 d'expérience, c'est cool. Alors là, ce qui vient, ce qui vient de dire, donc on va voir un peu la mission. Ce qui vient de d'expliquer en fait, c'est donc on doit aller sur la croisière s'amuse et ne tuer personne. Si jamais, comme j'ai dit, si jamais on fout le bordel et qu'on commence à tuer les gens, il va vraiment pas être content. Et je pense qu'on va être coupé niveau argent. On va vraiment pas gagner grand chose, en fait. Euh, mais si ça se passe bien, je crois qu'on peut avoir des bonus. En gros, c'est ça qui, qui... Ça fonctionne comme ça. Donc, nous sommes arrivés. Donc la sirène des étoiles, on va s'amarrer. Et on va donc commencer notre mission d'infiltration. Donc on est juste là pour récupérer des identifiants. C'est pas très compliqué, mais ça peut prendre un peu de temps si on y va doucement. Et le mieux c'est d'y aller seul honnêtement. Alors on va parler à notre contact. Qui est lui Bon, time you showed up. All right, I want to know what's going on. I've been trying to get Delgado's attention for oh, I don't know, three years now. And what do I get Nothing but radio silence. Then out of nowhere, just when Neva and I are closing in on a huge score of our own, Delgado orders me to help you out. Alors si je me rappelle bien, lui il essaye en fait de rejoindre la flotte écarlate, mais Delgado l'ignore, et du coup il fait des petits coups avec euh, Naeva. Alors je suis les ordres de Delgado, c'est tout. Yeah, I figured you'd say something like that. Just another one of Delgado's loyal little soldiers, huh? Fine, have it your way. So Neva's message said you were here for Dombrowski. Was that all she sent you here to do? Or was there something else you were sent here to steal? Alors si vous vous rappelez bien, on doit aussi voler un trophée, donc on va devoir lui demander de l'aide pour ça. Elle va me demander de voler le trophée du Sauveur de la Terre. Oh really? Did she now? I can't believe she's trying to cut me out of this deal. Without me, the award never would have ended up here in the first place. Alors sans elle, vous ne réintégrerez jamais la flotte non plus. She told you to hold that over my head, did she? Oh, that witch. Fine, I'll help. But you're doing all the legwork, and I'm still taking my cut of the payout. Anyway, we'll get to that later. First, we have a much bigger fish to fry. So why are you targeting a gall bank exec anyway? Not exactly your average crimson fleet prey. Why the interest? Now, Delgado nous avait dit de pas lui en parler. Alors, posez-vous toutes ces questions, euh, posez-vous 
toutes les questions que vous voulez, vous saurez rien de plus. Oh, I see. We're playing this game now. Fine, fine. Well, you might as well turn around and hop back aboard your ship because you're not getting near them crossview without my help. Vous avez déjà une idée bien précise en tête. Well, well. It appears we have a mind reader here. You're absolutely right. I don't want money. I want back into the Crimson Fleet. It's as simple as that. Alors, vous n'êtes pas en position d'exécuter quoi que ce soit. Faites ce qu'on vous dit. Aidez-moi à atteindre du musqué. La flotte vous accueillera à bras ouverts. Je peux en toucher un mot à Delgado, mais c'est lui qui a le dos sur la détente. On peut, on peut essayer ça. That's a disturbing way to put it. But I suppose that's the best offer I'm gonna get, so I'll take it. Gombrowski's a full-timer aboard the Siren of the Stars. Probably spends more time cruising the space lanes than actually working. Fortunately, the Siren is hosting the Tehran Preservation Society charity gala. Larry won't be able to resist showing off his VIP clout. To get what you need, you're gonna have to attend the gala, talk to his fellow philanthropists, and dig up some dirt. Je j'ai pas pris mon smoking avec moi. Yeah, well, lucky for you, it's not black tie, so you'll be fine. This card will allow you to access the Starview Ballroom. If you need my help, I'll be relaxing in one of the upper level lounges. Head inside and mingle with the crowd. No one likes Dombrowski, so they'll be more than happy to share his dirty secrets. Les mondanités, c'est pas mon truc. Tant qu'il y a de l'alcool à volonté. Now you're speaking my language. Oh, there's one last thing. Trident equips all of their Starliners with the latest acoustic threat detection. Meaning that you lose patience and kill anyone aboard the ship, security will be alerted and all hell will break loose. Anyway, I suppose that's enough to get you started. Good luck. Euh, pour m'aider sur le trophée. As long as you remember that I'm getting paid my cut, I'll help you with anything you want. What's the status of your plan? Parfait. Euh, on y va. Oh, and while you're at the gala, avoid the canapés. They're frozen, not fresh. <laughs> en tout cas. On y va. Donc on doit trouver la personne en question, récupérer les informations. En gros, on va pouvoir le forcer, genre menacer tout ça. Ou alors on va pouvoir aussi apprendre des choses sur lui. C'est-à-dire genre euh, des choses qui voudraient que, que ça reste bien caché. Pousse-toi le robot. Euh, bien caché. Et du coup, on peut utiliser ça. On peut utiliser ça contre lui et il nous donnera les identifiants. Euh, et aussi, il faut qu'on récupère du coup le trophée. Et le trophée, c'est un peu plus délicat. Il va falloir faire de la persuasion pour ça. Alors, je pense qu'on peut passer par là. Euh, je sais plus ou moins où est le trophée. Donc, ça ne pas trop. Par la cuisine. Il y a beaucoup de choses par dans la cuisine. Hop, ça c'est grâce à notre carte. Ce qui est intéressant avec eux, c'est que la sécurité là, ils ont des armures en fait de vigile, mais blanches, trident spécial. Euh, elles sont assez jolies, c'est blanc, doré. Donc c'est plutôt stylé, honnêtement, c'est plutôt stylé. Et euh, je sais que je crois qu'il y a quatre couleurs pour les armures de vigile. Il y a les basiques noires, après on a des rouges euh, de Ryujin, on a des jaunes, je sais plus de qui, et après on a les blanches. Donc là, on peut commencer à parler aux gens et apprendre des choses. Vous savez vous de Larry Drobowski Je ne sais pas pourquoi Larry attendait cet événement. Il ne s'occupe pas de toute planète, let alone the Earth. Ok, pas nice très intéressant. Avez-vous essayé le. Let's put it this way. 
He screwed over so many people. If he suddenly disappeared from the universe, I don't think anyone would miss him. That's all. Donc, voilà. En gros, il a une très très mauvaise réputation. I heard he uses Gal Bing's VIP suite on the Siren of the Stars almost monthly. Does the man do any real work? Hmm. Très bien. Well, that was boring. I certainly hope they. Dombrowski is married to some poor woman that he constantly leaves behind in New Atlantis when he goes on his business trips. Ah, interesting. Don't forget to donate to the cause. So, have what you tried the few aboard? Donc il est yes, marié. He's some kind of top dog over at Galbank. I heard he replaced someone that was caught running a fake loan scam. Enjoy the rest of the event. <rire> Le mec a une très très mauvaise that réputation. That view is absolutely spectacular. I certainly it? hope. Mm, he's been spending a lot of time with Claudia Swist. Quality time, if you catch my meaning. Oh. I'm certain his wife doesn't know a thing about it. Et ben voilà. Là on a Enjoy appris quelque chose d'intéressant. An open bar would have been nice. Alors qu'est-ce qu'on a Donc on a Claudia qui est là-haut. Donc on va aller voir ça. Il faut pas oublier aussi le euh, euh, la chose à voler. Euh, on a un bar ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il n'est pas grand chose honnêtement intéressant. Alors peut-être on va peut-être regarder ce qu'il vend. Enfin, s'ils si vendent des choses en fait. Non, ça marche, on avance. Oui, 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 oui. On fait attention, on a notre passe, tout va bien. Alors, est-ce qu'on peut demander un peu. Ok, très intéressant, merci. On va aller parler à la femme directement. Sorry, do I know you? Alors on va devoir faire un peu de persuasion si je dis pas de bêtises avec elle. J'ai besoin d'informations. Look, I think you're definitely confused here. I really don't have time to have a discussion with you. My partner's waiting for me. He's a very important man. Alors, je vais peut-être plutôt aller parler à la femme de Larry Dombrowski. His wife. Uh, oh, for the love of God. I told Larry to keep his big mouth shut, but did he listen? No, he had to impress his friends and treat me like a trophy. Look, I've been in this business for a long time and I know how this game works. So let's skip all the banter and get it over with. What's it going to take to make us both happy? Alors, on peut la payer ou la persuader. J'ai pas pris de... Euh, J'ai pas pris de, de boisson encore, c'est bête. Euh, on va essayer de la persuader comme ça. Dirt on that son of a bitch Dombrowski. All I'm doing is endangering myself. Why would I do that? Alors, ouh, ça fait beaucoup. Euh, la flotte écarlate veut cette information. What the hell? Dombrowski has us mixed up with the Crimson Fleet? J'ai des informations qui pourraient grandement nuire à votre réputation. Je trouverai des infos d'une façon ou d'une autre. Vous devriez essayer d'en profiter tout de suite. That's true. You have come this far already. All right, you've made your point. You know, this whole thing really pisses me off. Larry and I had the perfect scheme where thousands of credits all worked out, and then he goes and flushes the whole thing down the toilet. Uh huh. Interesting. Yeah, yeah, I'm getting to that. Larry got together with myself and this other guy, Gabriel Vera. He's some big wig over at UC Security. I doctored the transactions, Larry wiped them off the system, and Vera kept the legal pressure off of us. We were scamming Galbank for months. It was going well until I discovered Larry was cheating everyone by changing each transaction in his favor before deleting them. Alors, si vous voulez vous venger, donnez-moi les preuves à utiliser contre lui. I wish I had some. Maybe you should try talking to Gabriel Vera. He should be around here somewhere. If he doesn't want to cooperate, just mention my name. That should grab his attention. 
Good luck. You're gonna need it. Et ben voilà, on avance. I hope you hurt Dombrowski. Nail his ass right to the wall. Ça marche, on le fera. Ok, donc maintenant on a quelques petites choses à faire. Euh, avant de partir de cette zone, ce qu'on peut faire, c'est aller à l'endroit où il y a le trophée. Donc c'est juste ici. Donc zone restreinte. Restreinte. Et en théorie, il est là-dedans. Donc euh, bien sûr, on ne peut pas y, euh, y accéder. Maintenant, il faut une clé. Mais on peut parler à elle. Elle va nous apprendre quelques petites choses. Alors, que pensez-vous du capitaine I'm sorry. It's against Trident policy to discuss our personal feelings towards a fellow crewmate. Et on peut la persuader. I don't want to lose my job. Why should I tell you Alors, personne ne saura jamais que vous me l'avez dit, je vous le promets. Maybe. Need to think about it. Oui, parce qu'on a une, te une, une tête d'ange, évidemment. Personne d'autre n'a besoin de le savoir. I hope I can trust you. Il n'y a pas de raison qu'on ait le moindre problème. Yeah, I hope so. All right, but you didn't hear this from me. Do you understand? I don't want to lose my job. I like Captain Rokov, but I think he's mixed up with some very dangerous people. I was bringing some paperwork to his quarters one day, and I found a slate with a message he received from someone named Delgado. That would normally be fine, but the message mentions The Crimson Fleet, as in pirates. Can you believe it? If we want to grab it, the slate should still be in his quarters, somewhere. Merci, intéressant. Et après, je peux vous convier des objets sans crainte dans votre coffre. Oh, absolutely. The safe is magnetically sealed and shielded with multiple layers of fully damage-resistant, vacuum-proof plating. In an unlikely event, our vessel is boarded and the threat detection alarm is triggered. The safe will be permanently sealed until it reaches port. In the even more unlikely event, this ship is destroyed. We can assure you that your loved ones will be able to recover your goods from the wreckage. So, as you can imagine, your property will be completely secure until you decide to retrieve them from our safe. Interessant. Don't forget to tell your friends how much you enjoy the cruise. Intéressant. Donc, euh, si jamais l'alarme euh, sonne, on pourra plus jamais récupérer le l'objet en question. Je pense en tout cas. Je l'ai jamais fait. Donc, euh, mais par rapport à ce qu'elle dit, ça sera verrouillé. Et on pourra plus l'ouvrir. Alors, avant de continuer, on va parler à notre copain pour qu'il nous aide un peu. Alors, pouvez-vous m'aider avec le trophée? As long as you remember that I'm getting paid my cut, I'll help you with anything you want. What's the status of your plan? Alors, je viens juste de commencer. Okay, then let me point you to the person in charge of the award. Her name's Sheila Holbrook, and you can probably find her in the Starview Ballroom. I'd press her to reveal where the award's hidden, and we can go from there. And if you're thinking of pulling the trigger on poor Miss Holbrook, Remember that any gunfire is going to set off the ship's alarms. Ça marche, merci. Get back to it. Donc elle est juste là, maintenant on va lui parler. Alors je sais pas si si on devrait prendre ça maintenant, mais on peut le prendre maintenant à la limite. A lot of time for idle nonsense. Yes, I'm extremely busy preparing for the award ceremony, so this better be important. Alors, j'entends dire que vous étiez en charge du transfert de trophée. Yes, I am. Actually, I've been entrusted with the transfer of the award for the last seven of its nine years. Why do you ask? Il doit être très sain de garder quelque chose d'aussi précieux dans sa cabine. In my cabin? Oh, please. Why would I do something so foolish? I'll have you know that the award is locked inside the master safe, located at the purser's office. Now, if you'll excuse me, I have much more important things on my agenda than to speak to the likes of you. Voilà, elle vient juste de nous, euh, nous expliquer. I'm sorry, I'm very busy right now. Donc on va aller voir. 
Alors là, on l'a fait peut-être un peu dans le, dans le désordre. Donc on va un peu, un, un peu se bouger les fesses, parce qu'en plus j'ai pris ma drogue, mais ça dure que 5 minutes. Donc on va lui reparler, parce que maintenant on a l'information. On a déjà parlé. Alors, j'aimerais rejeter un coup d'œil au trophée. Non merci, tout va bien. Well, if you change your mind, I'll be here. Have a wonderful trip. Have a safe journey. Ok, donc maintenant on sait comment ça fonctionne. Il faut un, un ticket avec des codes et tout ça pour que tout, pour qu'on puisse ouvrir. Pour qu'on ait l'autorisation en fait de le regarder ou de le prendre. Must you continue these unwelcome interruptions? I'm a very busy woman. Alors j'ai besoin de votre ticket de dépôt. Excuse me? And why in goodness name would I do something as foolish as that? Parce que je vais trop tourner le cerveau. And why in goodness name would I possibly agree to that ridiculous demand? Alors, personne ne saura jamais que vous me l'avez dit, je vous le promets. I mean, it might be okay. <rire> C'est le moment de parler de maintenant. Ah. Sorry, but I can't. Ok, ok, ça marche. Euh, je n'ai pas le temps pour ça. I'm not trying to make your life difficult, you know. Oh, just take the damn thing already. Listen, maybe you can keep this between us. If the award goes missing, there's no need for the insurance company to get involved. Merci beaucoup. Merci infiniment. Avec la persuasion, c'est facile. Alors après. Mon, ma compétence est au maximum, mais honnêtement, vous n'avez pas besoin euh, d'avoir au maximum. Moi, je l'ai fait euh, sans être au maximum. J'avais utilisé les pilules et il euh, n'y avait aucun problème. Voilà. On a quelques trucs ici, mais je conseille de rien prendre. De toute façon, ça va être marqué en tant que volé. Alors, on a le trophée et quelques crédits aussi. Voilà. Merci beaucoup, au revoir. Parfait, parfait. Maintenant, on va en apprendre un peu plus sur notre cible. Et pour vous, pour vous montrer le trophée. Donc ça, c'est le dépôt qu'elle nous a donné, la clé. Et ça, c'est le trophée. Donc euh, voilà. Cool il vaut très cher. Allez, on y va. I certainly hope they decide to hold all You here for the charity event? Ah, pas vraiment. En réalité, je suis ici pour affaires. Je préférerais parler de Larry. Dombrowski, uh, he's the exec holding court over in the VIP area of the ballroom. Yeah, sorry. I work for UC Security, not Galbank. I don't really know him personally. Alors, Kula Swift affirme que vous avez des infos. Claudia sent you, did she? Look, friend, I don't know if you're just a little drunk, maybe a touch crazy, or both. Whatever you think you know about me, you're dead wrong. So back off. Ooh, alors. Euh, vous n'avez pas l'air très inquiet des accusations de Claudia. Worried? Why should I be worried? Anything you try to report will boil down to your word against mine. And since I work for UC Security, who do you think people will believe? Ooh. The society chair is really out of the this time. Faut demander de l'aide à notre copain. <laughs> Je sais pas si on peut le forcer, lui, pour le moment. Je crois pas. Je crois qu'on est obligé de demander de l'aide. I saw your little exchange with Vera. Keep that up and I guarantee that Embassar is gonna demand that you be arrested. 
Alors, il est impliqué dans une affaire de détournement de fonds de Bruce qui est Swiss. pardon. Which is why he's threatening you. That makes sense. We need hard evidence of their scheme. But it's gonna be tricky. The problem is he's not gonna talk to you in public. We need to get Vera isolated so he'll spill everything he knows. Mère Gérald devrait faire l'affaire. On peut attendre qu'il retourne dans ses cabines et s'endorme. Maybe, but if something goes wrong and he's able to raise an alarm, we're sunk. With all of these wealthy patrons aboard, the ship is crawling with security. Une alerte générale, peut-être. Smart. If there's an emergency, standard practice is for all passengers to clear the decks and report to their cabins for lockdown. I think the best chance we have would be to tamper with the life support sensors. Manipulate a few controls and you can fool the monitoring system into thinking there's a, a life support failure. And there you have your emergency. Et on y va. Don't worry, it'll be as easy as it was mingling with the guests at the party. Just throw a few lousy switches and you're done. One more thing, if Chief Engineer Sandin gives you any trouble, Tell him I'll erase that gambling debt he owes me. I prefer you use that as a last resort, but hey, what's the harm in losing a few credits when I'm on the brink of rejoining the fleet, right? Anyway, I better start backing. Things are getting hot around here and won't be long before Trident figures out you had help. Alors, euh, où se There's access to the crew section that you can reach through the uh, Starview Bowl. Chief Sundin should be there, wasting time at the station as usual. Have fun with that guy, he's a, a real piece of work. Once you're past Sundin, just look for the room marked, environmental control. Everything you need is inside. Alors, contrôle environnemental et il faut trouver le chef. Remember, the moment you shut down that system, the entire ship goes into lockdown mode. Alors ça, je pense que du coup, vu qu'on va euh, euh, faire sonner l'alerte, je pense qu'il faut récupérer du coup le trophée avant l'alerte. Alors, ça va être par là, par là l'ingénieur en chef. Euh, je sais plus si c'est par là qu'on Comme ça, on va pouvoir parler au mec directement. Alors, ingénieur in tech. Par ici. Bonjour, je fais que passer, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas pour moi. Uh, hey, uh, uh, hold up. This area is off limits to passengers. Wait a second, you're Captain Rokov's guest, right? Didn't expect to see you down here. Sorry to give you trouble. What can I do for you? Alors, je dois absolument entrer dans le support de vie. <laughs> oh, uh, sorry, that area is off limits. No exception. Alors, on peut payer. Captain, effectuez vos dettes. Alors, on va, on va payer. Hey, if your heart's set on it, who am I to stop you from? Staring at a bunch of life support machinery. Tell you what, I'm just going to step out for a bit and stretch my legs. Maybe you can hold this for me while I'm away. Parfait. Quel est votre rôle à bord de la sirène d'étoiles Non, on s'en fout du reste. Whatever you do, don't break anything, or I'll be out of a job. Allez, au revoir. Alors, accès au support de vie, ouvert d'accès au support de vie, merci. Désactiver le système de support, on peut regarder un peu les procédures de confinement et tout ce comment ça fonctionne. Alors, ça, ça et ça. Ah, je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Hein. Très étrange. 
Moi, j'ai juste euh, regardé le mur et tout s'est arrêté, quoi. C'est fou, hein. C'est fou, c'est fou, hein. aller voir Vera. Ah, c'est très silencieux maintenant. Je pense que tous les objets sont encore en vol. Ah, quoique. Techniquement, est-ce qu'on peut tout prendre C'est une bonne chose à savoir. Ouais, non, 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 non. Les, les objets intéressants, genre citron, tout ça pour faire de la nourriture, par exemple, c'est tout encore en, en vol. Ouais, je pense pas qu'on puisse faire le plein d'objets intéressants. C'est ce que je suis en train de faire, je vais à ma cabine. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Maintenant on peut parler. I was wondering if you were the cause of the shipwide emergency. It's time you stop playing games. And tell me why you're here. Alors, la flotte écarlate ou le 6 def Je travaille sous couverture pour le 6 def de l'UC, j'ai besoin de toutes les infos. Vu qu'il est de l'UC, on va utiliser le système qu'on est le qu'on fait partie du Sysdef en fait. You're working for Ikande's little anti-pirating outfit. So what? I have nothing to do with the Crimson Fleet. And even if I suddenly decided to stay loyal to the old UC, why would I possibly want to incriminate myself by handing over evidence? No. Euh, Claudia affirme que Drovski a refusé de vous verser votre part pour le job de Galbank. Claudia a dit ça. Tu es sûr Damn it Ça veut dire que mon argent est déjà parti. Et que Dombrowski va aller à la maison avec une fortune. J'aimerais bien voir le bâtard frais. Mais si je vous donne cette information, elle tombe dans les mains mauvaises, je pourrais finir dans la prison. Alors. Je vais vous donner une information sur Dombrowski. On peut le payer directement. At least I walk away with something. All right. You have yourself a deal. Here, with this slate and this recording to tie it all together, you'll be able to nail his ass to the wall. He'll do whatever you want. Just remember that you promised to leave me out of it. Ça marche. Donc il nous a donné des preuves et tout ça. Euh, vous avez déjà songé à rejoindre la flotte écarlate? Wait a moment. Are you telling me that this scheme is getting so out of hand? It also involves the Crimson Fleet? <sighs> That's all I need right now. All Enemies on two fronts. Just because I'm helping you nail Dombrowski doesn't mean I'm turning my back on UC security. How else am I going to ensure that he ends up behind bars when all this comes crashing down? No. You can leave me out of your merry little band of pirates. Thank you very much. Ça marche. You better tell Dombrowski to run. Because if you don't kill him, I will. Alors, je sais pas s'il a vraiment des trucs intéressants, mais je pense pas. Je pense pas qu'il y ait de plus de preuves que ça. Mais là, on a on a pris des, on a récupéré des preuves et tout, donc du coup, euh, c'est pas mal pour. Euh... Ça, ça fait partie de l'UC. Si vous voulez un équipement full l'UC, en gris, évidemment. Coffre fort, c'est pas vraiment intéressant. Je suis un peu curieux pour le coffre-fort, à la limite. Mais, pff, ouais, non, c'est bon, on y va. Il nous a donné tout ce qu'on voulait, de toute façon. Et maintenant, on peut confronter Larry. Alors, je vais prendre ça juste au cas où... Bon, vous, savez, vous voyez, là, on a les preuves. Euh, je vais prendre ça, mais je pense pas qu'on en ait vraiment besoin. Well, well. 
you must be the one who's been accosting Claudia and Gabriel. I'm uncertain what you hope to accomplish here, but it appears we should rapidly enter into some sort of negotiation. Oh no. Très bien. Excellent, excellent. So, before we begin, let's review the facts. First, it's clear that you've obtained insider knowledge of my arrangement to defraud Galvan. The means and the method, perhaps, but not the motive. And second, I'm going to hypothesize that my compatriots are despondent regarding their share and have assisted you with this endeavor, hmm? Since we're speaking and I'm not at the reporting end of a bullet, this leads me to conclude that you desire something personal from me. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous savez quand on parlait à des gens là pour savoir pour connaître des informations sur lui, il y a une personne qui parle, je me rappelle de ça, elle dit que le mec parle lentement et a tendance à vous prendre de haut, à utiliser euh, des mots genre compliqués et après vous expliquer ce que les mots compliqués veulent dire. <rire> genre il est extrêmement chiant ce mec et bon là on peut le voir alors c'est un numéro incroyable une seconde va me falloir un dico pour capter tout ce que vous avez baragouiné euh, en ce qui concerne le coup de feu ça peut encore changer I see that certainly places a damper on our negotiations perhaps I can hasten my diatribe to temper your violence ridden contribution in blunt terms You have compromising materials about me in your possession. The only thing I have to offer in return are my gal bank credentials. I assume that's what you've been angling for all along? C'est ce qu'on veut. C'est tout ce que je désire. Splendid. It appears we've reached an accord. Wait, I'm sorry. Let me simplify that for you. It sounds like we have a deal. <laughs> oh, of course, I trust you'll understand if I ask for us to avoid any further contact. Now, if you'll excuse me, I need to formulate how I'm going to utterly ruin two very annoying business associates. Good day. Good day. Uh, donc, je pense qu'on est bon. Je sais pas s'il y a des choses à récupérer. À un moment, on nous parlait de... On va prendre ça, parce que l'argent, c'est toujours bien. Euh, on nous parlait d'une tablette à récupérer qui traînait, mais honnêtement, je crois pas que ce soit très très intéressant. Ou alors, c'est Vera qui nous a donné la tablette en question. Euh, je suis pas vraiment certain. Par rapport à ça. Euh, on peut regarder ce qu'il y a dedans. Ça va pas prendre longtemps de toute façon. Euh, un seul. Hmm. Rien de très intéressant. Allez, on y va. On a tout ce qu'on voulait. On peut partir. On a le trophée. On a les identifiants. On a, on a absolument tout. Mission accomplie. On y va. Ok. Notre ami nous attend là. Alors. Je n'ai jamais réussi sans vous. Je suis glad que vous vous sentez Just remember to tell Delgado how much I fixed into him. You know, I'm still wondering exactly what you needed those credentials for. You feel like telling me, partner? Um, je doute que ce soit une bonne idée. Ah, of course, of course. I understand completely. Anyway, I suppose there's nothing stopping me from rejoining the fleet now. It's been a long time coming. I owe you one, Toverich. Toverich. Ne vous en faites pas. Nonsense. If there's one universal constant you can depend on, it's that Yevgeny Rokov always makes good on his deals. Always. Well, I suppose this is where we part company. Hopefully the next time we meet, we'll be aboard the key. 
C'est parfait. Allez, annu attentis maintenant. Bon ben voilà, mission accomplie. Sans, sans aucun problème. Euh, ouais, je sais pas pourquoi tu me montres là, mais on va passer par là, par notre vaisseau. Donc euh, ouais, il n'y a eu aucun problème. Aucune accroche. Et c'est comme ça qu'on est censé faire si vous voulez avoir aucune accroche en fait dans votre mission. Alors aucun mort. On s'est jamais fait prendre. Il n'y a hum, pas eu d'alerte. En tout cas pour, euh, pour, le, pour, que, pour les tirs j'ai envie de dire. Euh, on a le trophée. Donc, euh, donc ouais parfait. Salut, au revoir. Et on y est. Pardon. Et on y est. <rire> Et on arrive à la Nouvelle Atlantis, donc on doit aller aux archives de la Galbank. Donc en gros avec euh, les, euh, les informations qu'on a récupérées, genre... Euh, on va pouvoir en fait entrer dans la base de données de la Galbank et savoir exactement où est l'héritage. Vu qu'il cache tout ça évidemment, c'est pour ça qu'on a, a pu récupérer les identifiants et tout ça. Il va on, Si je me rappelle bien, on va aussi avoir une petite surprise. On va avoir une toute petite surprise là-bas. Rien de, de très très grave. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec toutes ces quêtes, on va pouvoir récupérer des objets qui sont assez... on va dire utiles pour euh, le jeu en, en général, on va dire. Où on va pouvoir... Enfin, euh, vous allez voir, récupérer de l'argent assez facilement en fait. Ce qui est vraiment cool, ce qui est vraiment cool. Donc on, on récupère pas mal de choses par rapport à cette quête. Alors, bonjour. Hello, welcome to the... <coughs> the uh, Galbank Archives. May I see your credentials, please Hmm, bizarre. C'est ici que la Galbank conserve tous les dossiers Oh, euh, uh, no. No, this is just their deep storage facility. All the current records are upstairs in the main facility. This is where, uh, where they put the older data onto long-term servers. Mm. Il y a d'autres employés ici? Oh no, none at all. I'm all alone down here. Yeah, yep, completely by myself. Well, I, I guess you're down here too, right? So, <laughs> that's two of us now. Sorry, not trying to lie to you or anything, just, uh, yeah. Okay. C'est pas bizarre du tout, c'est bien. Oh, euh, yes, Mr. Dombrowski. Welcome, sir. Give me a moment to log your visit and then I'll unseal the archives. Vous agissez de manière étrange. Me? No. Look, this is my first day on the job. Just cut me some slack, okay? I can't afford to lose it. Got a wife and kids to feed. Mm. Everything checks out. Give me a moment to log your visit, and then I'll unseal the archives. There we go. Have a wonderful day. Pas étrange du tout, c'est bien. Bonjour. Un peu du monde. On va montrer un peu le pistolet aussi. Il fait. Il tire très vite. Il a un lance-grenade lui ou quoi Moi aussi j'en ai un. Il a bien un lance-grenade l'enfoiré. <rire> Abusé. Il 
진짜 고열이셨다 Bon, on a assez vu. Là, tu commences à me faire super mal depuis tout à l'heure. Je suis en train de spammer les soins, là. Encore heureux que j'ai une, une... Un bon pool de vie. Hein. Je voulais juste un peu montrer le pistolet, mais on va le montrer sur quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un qui a un lance-grenade. Il en reste encore deux. Ou alors on a fini peut-être. Parce que moi je détecte euh, les ennemis de Superman. Et là. Allez. Tire extrêmement vite. Et... Par contre le recul est un peu impression est assez impressionnant. Oh t'as essayé d'enjamber, tu t'es mal, mal pris. Allez. Il est cool, ce flingue est cool. Il tire des balles par contre qui sont très chères, c'est du 47 ou 43 je crois. 43 et euh, Donc c'est assez rare ces balles, c'est assez cher aussi. Donc un peu chiant à, à maintenir. C'est parfait. Alors, registre des vaisseaux perdus. Alors nous, on veut l'héritage. Voilà, c'est bien. Alors après, je sais pas ex exactement si on peut utiliser ce qu'on a là et trouver des d'autres vaisseaux, en fait. Euh, je vais dire que là, je suis en train de prendre des screenshots au cas où et peut-être que je, je testerai euh, de mon côté et, euh, et voir un peu si jamais on peut vraiment les trouver. Ce serait vraiment intéressant si on pouvait les trouver. Mais bon, en tout cas, on a ce qui nous intéresse. Allez, on se casse. Bien sûr, l'autre est plus là. C'était assez intéressant de montrer, euh <rire> montrer le pistolet devant un mec et un lance-grenade. C'est assez spécial. Donc du coup, là, on doit retourner à la clé. Et on y est. Parfait. Beaucoup de... Ça, c'est les récompenses. Ouais, ça, faut pas faire attention. C'est les récompenses que que j'ai eu en retournant en fait à la clé, vous savez avec euh, comme j'ai dit là les, les missions euh, des pirates que j'ai fait. Donc ça c'est intéressant, ça vous donne pas mal d'argent. Sauf si vous payez les objets, honnêtement je sais qu'à un moment j'ai payé genre 11k et j'ai vu qu'on avait récupéré quasiment 6k. Donc euh, ouais, c'est pas, pas le meilleur en fait euh, de le faire comme ça. De le faire en, en achat. Évidemment, c'est une émission de pirate, donc euh, vous êtes techniquement. Euh, devoir voler les choses, évidemment. Alors, on a eu une mission, je crois, parce que quelqu'un était en train de par nous, nous parler. Parler à Bog. Un Bog, c'est le barman, il a peut-être quelque chose pour nous. Mais bon, ça ne nous intéresse pas, on verra ça plus tard. Alors, par où on passe Ah oui, il faut remonter. Alors, on peut passer un petit coup ici, genre pour vendre les objets à la limite. Alors, t'as des nouvelles choses, pirate légendaire, plume, ça doit être plume, ça doit être nouveau, fury, ça doit peut-être être nouveau aussi. C'est assez intéressant s'ils ont vraiment des nouveautés de temps en temps. Ça, c'est intéressant. Très bien, 1500. Bien. Euh, pour les balles... 
Bon, celle-là, je les utilise pas mal. Le 43, ouais, c'est assez cher. 35 la balle, ça fait, ça fait cher. Aussi, vous pouvez améliorer votre vaisseau ici. Et il vous offre des, des choses assez intéressantes. Euh, là, on a pas mal aussi de choses pour la nourriture, ce qui est cool. Mais ça nous intéresse pas des masses. Après, ce qui est bien... On va lui vendre ça. Ce qui est bien, c'est que je crois que tous leurs marchands acceptent tout. C'est-à-dire que elle, elle vend par exemple que de la nourriture, mais elle va quand même accepter les armes à feu, par exemple. Et je crois que lui, c'est exactement la même chose. Genre, il vend plutôt de la, des armures, mais il va quand même acheter tout et n'importe quoi. Donc, j'avoue que ça, euh, c'est bien. C'est bien parce que des fois, on a des plein de magasins en fait qui n'achètent pas tout. Donc là, c'est bien. Et pour le vaisseau, c'est ici. Donc, euh, j'avoue que... J'avoue que... Avoir autant de magasins, en fait, qui acceptent tout au même endroit, c'est pas mal. C'est intéressant. J'avoue que c'est très, très intéressant. Alors... Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous montrer Il euh, y a ça. Bon, après, vous pouvez les acheter aussi autre, autre part. Hein, mais vous avez les scanners. Et normalement, vous avez aussi... La cargaison, donc vous avez différentes soutes blindées aussi que vous pouvez utiliser. Euh, Celle-là étant la plus grosse, je crois. 190. Non, il y a peut-être mieux. 240. Ouais, 240. Euh, je crois que c'est la plus grosse. Soute blindée. Ouais. Euh, par contre, c'est très lourd, hein, les soutes blindées. C'est un peu plus lourd que la normale. Moi, j'en ai deux. J'ai deux petites ici. 190 l'une. Euh, J'en ai deux sur le côté, c'est sympa, c'est joli. En rouge en plus. Euh, J'aime bien ces, ces soutes-là, ces, ces soutes comme ça. Euh, et après j'ai le brouilleur qui est ici. Donc euh, ouais. Allez, on avance. Your buddy Rokoff is aboard the key. Told me everything that happened. Yeah, he won't shut up about you. Keeps going on and on. <laughs> Now I remember why we kicked his ass out the fleet. Rokoff n'est pas n'est pas un mauvais bourg. Il a même rendu service. Yeah, that'd be a first. All right, neighbor, you've made your point. Well, since you're vouching for Rokoff, I guess we can give him another chance. All right. Now that is out of the way, we can move on to the matter at hand. Crix's legacy. Speaking of which, let me see that data you copied from the Galbank archives. Ah, so the Galbank transport went down over Bannock 4. Bannock. Why does that sound familiar? Neva? Yeah, yeah, keep your panties on. I'm looking it up. And... I... Got it. Bannock 4. Let's see. Damn it. Bannock 4 is an EM class gas giant. We can't even get a ship near the thing without frying every circuit aboard. It doit bien avoir moyen. Yeah, sure. We'll just wrap your ship in a ton of copper and launch you right in there. That ought to do the trick, right? Both of you shut up and think for a second. I'm sure Creeks hit the same roadblock. All we need to do is figure out how he got around it. This sounds like a goddamn waste of time to me. Alors, Rix n'aurait jamais baissé les bras. That's the spirit, Rook. That is the essence of the Crimson Fleet that has been slipping away lately. Neighbor, the Galbank data says the transport had a CBR-27 transponder. Can we track that kind of thing? Pinpoint its exact location? That transponder is military grade. We're talking ultra bit encryption, constantly reshuffling frequencies. We don't have shit like that laying around. But before you get that pissy look on your face, I heard that the UC has been working on a ship signal decryption system called a comm spike. We grab that little beauty and we'll be able to track anything you want. All right, here is the plan, so shut up and listen. Rook, 
I want you and Neva to put your heads together and get us that comp spike. I don't care if it's mounted at the top of mast. I want it. In the meantime, I'm going to find out more about this EM class gas giant problem. And I think I know just who to ask. Give me a little time to crunch the numbers on the comm spike with Jazz, and I'll point us in the right direction. Mm -hmm. Génial, collez-moi donc avec Neva. Non, on va trouver ça. I promise. You gonna write that in your diary, little girl. All right, that is enough. <laughs> We are in arm's reach of Crix's legacy, and I don't have time to deal with this kind of bullshit. Now, both of you, get the hell out of here and get to work. All right, let's get this over with. Follow me. Donc voilà, donc là on doit aller récupérer un, le com spike qui permet de de trouver en fait n'importe quelle chose n'importe où. Dans, dans tous les différents systèmes en fait plus ou moins en même temps ce qui est assez unique et extrêmement utile et puissant euh, et l'UC en fait euh, est en train de le, le peaufiner en fait et en train de le rechercher donc euh, nous on va aller le, le voler et euh, pendant ce temps on a il y a Delgado, lui, qui va s'occuper du système pour euh, résister en fait aux électromagnétiques de la géante gazeuse. All right, let's get right to it. Did you get the Earth Savior Award, or am I going to be very disappointed? Donner le trophée. Well, well, look at that. You followed my directions, and now you're gonna end up with some credits in your pocket. Of course, it would have been more money if you hadn't blabbed about the damn thing to roll call. But that's on you. Anyway, here's your cash. Keep this up, and I might even start respecting you. All right, Fleet? Ouais, We've all got work to do, so let's get to it. Voilà, 20k en tout. Enfin, 23k même. Donc maintenant on va aller faire notre rapport à, aux vigilances. If you want to stay under the radar, I've got just the thing. Et nous voilà. Parfait. Donc on va faire notre rapport, on va lui expliquer ce qui se passe et on va en apprendre un peu plus aussi. Hi. Please disregard. I attempted an informal T'inquiète pas Vasco, on a l'habitude. Oh, J'ai une chose à faire avant. Très bien. Do what Commander Ikande says, and you'll go far. So I heard there was a bit of excitement on the Siren of the Stars. Your handiwork, I assume. J'ai réussi à voler les identifiants de la Galbank. Yes, and I heard there were no casualties. Excellent work. Except for the ecliptic hit squad that you took down at the archives. You've taken care of that mess, by the way. Speaking of which, I assume you copied the information from the Galbank's computers. Let me see what you've got. So the legacy went down at Bannock 4. Bannock 4. Hmm. Why does that sound familiar, Toft? C'est marrant parce qu'ils font exactement la même chose. Giants, les uns et les autres. There isn't a ship in the fleet that could safely get near that type of world. Des gars de trouvera un moyen. It sounds like you admire that lunatic. Alors, je ne l'admire pas, mais il faut reconnaître son intelligence. I think his gospel's gone straight to your head. Maybe we made a mistake choosing you for this assignment. Oh la la. That's enough, Lieutenant. Even if Delgado has an immediate solution to the EM problem, there's still the matter of tracing the legacy's transponder signal. Alors, il pense qu'un objet du nom de Comspike répondra au, euh, résoudra ce problème. They have information about the Comspike? Damn it. I'm afraid I'm not familiar with that device, sir. No. You shouldn't be familiar with it. 
It's a highly classified project. It's an advanced signal decryption and tracking device that the UC Navy's been working on for years. How the hell did the Crimson Fleet find out about that? There must be an information leak somewhere, sir. It's the only thing that makes sense. I'll see what I can find out. Fine. This is what we're going to do. You keep playing along and go after the comm spike. Lieutenant Toft and I will see what we can find out about Bannock 4. Je vous transmettrai toutes les preuves découvertes. Perfect. Just stick with the plan and we'll see who gets to Krix's legacy first. 350 d'expérience, c'est plutôt pas mal. Je crois pas qu'on ait des des détails, euh, des preuves à lui donner. Je pense pas qu'on en ait des nouvelles. Si, 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 plan de la Galbank. Early reports say your mission on the siren This mission is going to require. Well done. Let's see what you found. Alors, obtenu des informations auprès d'un certain employé de la Galbank qui se trouve à bord de la sirène des étoiles. Are you kidding me? Dombrowski was already making a six-figure salary, and yet he couldn't resist starting an embezzlement scheme. It makes me sick. Ah, oh, it's going to be an absolute pleasure to throw his butt in prison. Have any more? No. I'll be here if you have any more questions. Ça marche. Maintenant, on va nice work, voir Naeva et Jasmine sur la clé. On repart. Great. Successful job. Et on est de retour sur la clé. Alors là, ça va être encore un peu une mission légèrement d'infiltration, donc elle va être un peu lente. Mais, euh, mais après, on va s'amuser. Mais voilà, ouais, on est obligé de passer par là de toute façon. Donc comme d'habitude, on peut foutre le bordel, tirer sur tout ce qui bouge. Alors... Où est-ce qu'elle est, Neva I've got bounties in every system. All right, Jazz. What do you got According to the latest, the comm spike is being developed at UC Star Station SY920. Location undisclosed. Fantastic. So how do we disclose it We could lean on your smuggling contact. Call in that favor. You know who I mean. Our friend on Jimson. Nice one, Jazz. I'll make the arrangements. Ah oui, j'avais oublié All cette right, partie. Brooke. Next stop, New Atlantis. Your connection is Juan Dai. She's got most of the premium UC smuggling routes locked down tight. If you don't piss her off, she should be able to sneak you past SY920's security. Just remember to count your fingers after you shake hands with her. Alors, je sais comment jouer au round, je vais déjà faire équipe avec elle. Oh, really? Well, that's news to me, Rook. But if you two have a working relationship, all the better. Once Juan gets you past the guard dogs, it's gonna be on you to locate the comm spike. According to the data we have, it's in the prototype phase, meaning there should only be a single device aboard the station. Basically, you break it, you bought it. Alors, je le, remène, je le ramènerai intact. You'd better. For your sake. Oh, and one more thing. SY920 is a UC military installation. That means it's guarded by heavily armed troops. And we both know those idiots don't mess around. If you intend to turn the place into a shooting gallery, you might want to be sure you're hauling an arsenal. Because you're gonna need it. Perfect. That's what I like to hear. Okay, so I'm gonna arrange a meeting with Juan at Kay's place in the well. In the meantime, I'll make sure Jazz comes up with a solution to the electromagnetic atmosphere problem at Bannock 4. Oh, okay, you'll make sure. More like get drunk while Jazz does all the hard work. Typical. Privileges of rank, my darling. We'll discuss it a little later. And you, get the hell out of here, and don't come back without that comm spike in your cargo bay. 
parti c'est parti, c'est vrai que j'avais oublié ce détail avec Luan où il faut lui, lui parler tout ça, elle va nous aider en fait tout le long de la mission, mais ouais, bah vous verrez, elle est pas, elle est pas super fun. <rire> en tout cas on est parti. Donc nous sommes au port spatial, et c'est par ici. Donc bien sûr on va éviter de... On va au puits, on va rencontrer madame. Et après bien sûr dans la mission on va éviter de, de se faire voir et de, de créer des problèmes. Le puits c'est un endroit où j'ai pas... Je n'ai pas vraiment mis du temps en fait. Faudrait peut-être que je regarde les magasins et tout ça. Alors elle est là. I take your neighbor's new recruit. Tout veut. Euh... Euh, J'ai des ambitions. Don't we all? Let's try not to be each other's wrenches. That's why 920 is one of my regular stops, so I already have the necessary approvals. Neva says you're after a piece of UC tech, so to get it, we're going to need to get you on board. I can do that, but I have conditions. Je vous écoute. Good. If I can be candid, for this job to work, we'll have to do this my way. We take my ship, and you're a member of my crew. But make no mistake, once you board, the risk is entirely yours. This route is highly lucrative, and sacrificing it is not an option. Compris. Good. Then we have a deal. In any case, when you're ready, meet me at my ship. It's the Jade Swan. And make sure you're prepared for the long haul. Once you're on board SY920, you can't come and go as you please. Um, que savez-vous du contrat? Only what I've been told. Get you on the SY920, get you out if I can. That being said, I can be a better guide if I know what it is we're after. So it's up to you. Hmm. On a. Elle a pas besoin de savoir. Fine by me. If this goes bad, the less I know, the better. Et si je do get caught, there will be nothing to confess to. C'est parfait. We'll talk more on the ship. Donc maintenant on peut aller sur son vaisseau. Donc comme elle a dit, il faut faire attention parce que là en fait on va être un membre de son équipe et on va aller dans son vaisseau pour aller à la base secrète. Donc du coup, on va pas pouvoir genre partir. Donc une fois que vous vous lancez dans cette mission, c'est fini. Il n'y a que ça. Donc faites attention à ça. Euh, il va falloir, une fois que vous êtes lancé, il faut la finir. Absolument la finir. Mais bon, comme j'ai dit après, c'est pas trop trop long non plus. Donc euh, il devrait pas trop avoir de problème. Donc le signe de Jade n'est pas notre vaisseau. Il est juste là. Voilà. Il est assez gros en plus. Hein. Avec des pas mal de soute et tout. Il est très sympa. Très très sympa. Extrêmement gros au final. Ouais, extrêmement gros. Alors, euh, son truc est super grand. C'est par où C'est par là l'échelle. Hello. Bien sûr, elle a toute une troupe, hein. ils sont une, euh, très nombreux dedans. Très bien. Yes. All right. A few things to note. When we get to the checkpoint, UC military will be hailing us. 
Let me do the talking. Return your piece of cargo if you have to. Ça ne devrait pas être un problème. Of course, I don't expect it to be. Now, like I said before, once we take off, there's no turning back until this job is done. If you need to take care of anything before we leave, do it. If you want to ask me any other questions, go for it. C'est bon pour moi, allons-y. All right, then get comfortable. We leave for SY920 immediately. Howdy. All crew prepare for takeoff. Routing power to engine and grab drive. All systems go. Je vais être honnête de regarder le par la vitre, ça donne le tournis et tout ça, surtout euh, surtout là. <rire> Quand c'est pas nous qui pilotons, c'est. Uh -huh. Captain, I retract my earlier statement. For the record, I don't even like gum. <laughs> Noted. Just get us there safe. Roger that. Hopla. Ah, quand c'est pas nous qui pilotons, hein, c'est pas la même chose. You've entered secure UC military space. Identify yourself or you will be considered hostile. This is Captain Juan Daigu. Cargo class ship ID UC-7938, requesting permission to dock. Identity confirmed. Prepare your ship for scanning. You're clear to dock in docking bay 2. Looks like we're clear. We'll talk more once we're docked. Très bien. Bah voilà, on est bon. Okay. Okay, we're in. First things first. The station is enormous, with checkpoints everywhere. To get past them, you'll need a military uniform. And to get a uniform, you'll need to get to the barracks. There should be a way through the vents. You can get to them via the maintenance door downstairs. There's an intercom there as well, where we can make contact. Once you get a uniform, it should be fairly easy to find an elevator to the command bay. But if at any point your cover's blown, I'm gone. Ne vous inquiétez pas. I would hope not. But if they do, we'll cross that bridge when we get there. Either way, for now, get on that station and find that intercom. We'll talk more then. Donc, on va devoir trouver un uniforme et tout ça. Alors, si vraiment vous n'avez pas d'habilité, genre. Euh de compétences en fait augmentées pour euh, par exemple être discret et tout ça je dirais de vous bourrer de, de tout ce qui est drogue en fait qui peut vous aider euh, on a des trucs qui peuvent aider on a pas mal de petites choses euh, donc on a réduction de bruit par exemple 30% euh, ça peut être intéressant donc euh, prenez des, des choses comme ça après pour se déplacer plus rapidement aussi les amplis ça peut être pas mal euh, comme ça, vous vous mettez accroupi, mais vous bougez beaucoup plus vite. Euh, ça, ça peut être bien, ça peut, ça peut aider. Moi, c'est ce que j'avais fait la première fois. Euh, et après, si vous êtes un magicien, il y a des magies qui peuvent aider. Swan, loading and unloading only. Stay clear of the military barracks. Cargo haulers are restricted to the cargo bay. Ça marche, ça marche. Alors, accéder. Ah, Est-ce qu'on peut passer par là? Hold up. This area is for SY920 military only. Alors, on peut le persuader. Je sais. On peut faire ça à la limite. On peut essayer. Rules are rules. Can't let you in unless you're military. Ouf Ah ouais quand même. Ah j'ai bien envie de tester. Uh, nobody told me. Figures the way the chain of command's been shuffled so much. Alors il reste plus que 3, j'ai une mission importante, ce contretemps va causer encore plus de problèmes. Then where are they now? And what order are they in? Backwards? Because 
I haven't seen anything to corroborate your story. Ah. That's true. Oof. It's almost more of a hassle talking to you. All right, fine. You're good. Just be quick about it. Parfait. Normalement, il a... en hauteur, il y a le conduit, en fait. Il y a le, le conduit à aller euh, trouver l'uniforme. Dans... Il est là, l'uniforme Là-bas Pardon. Hey. Authorized personnel only. Ça marche. Je reviens tout de suite. Let's hope I see a marine next time. Donc là, il y, y, un... <rire> y a un uniforme, on va pas prendre celui-là. On va prendre celui qui est dans les vestiaires et tout ça. Mais ce qui est bien, c'est que là, on n'a pas vraiment besoin de faire de l'infiltration. Parce que... Parce qu'on passe pour euh, une personne, du coup, qui a oublié notre, euh, son uniforme. Donc parfait. Donc uniforme dans, euh, à l'ancienne Akasaka. Et on a la, la carte d'identification, bien sûr. Et on a même la casquette de Marines Colonial si on veut. Donc voilà. Il y en a plusieurs je crois d'uniformes. Donc en théorie on peut en trouver de différents types. Euh, je crois que... Je sais pas exactement ce qui change entre les uniformes. Mais bon voilà. Il y en a plusieurs qui existent. Voilà maintenant on a plus de, de problèmes avec ça. Alors par contre le problème... Enfin si. Le, le seul problème qui va rester avec ces uniformes c'est que... En fait ils sont... Je crois que le jeu considère qu'ils sont toujours tagués en fait en tant que uniforme volé, même si ça a disparu. Donc si jamais vous faites choper avec de la contrefaçon et tout ça, ou faut, bref des, des choses comme ça, ils vont potentiellement vous arrêter et tout, tout, tout vous enlever. Donc ça c'est un peu le problème. Euh, après on peut faire le tour et récupérer des objets maintenant si on veut. Euh, mais je sais que les uniformes, après peut-être que ça a été corrigé ou alors c'était peut-être, euh, je sais pas, genre euh, un petit problème euh, comme ça. Mais euh, en tout cas moi je sais que j'avais perdu mes uniformes quand ils il m'avaient attrapé la toute première fois. Euh, mais mais euh, attrapé beaucoup plus tard, hein, pas, pas euh, en faisant la mission, hein, c'était nettement plus tard. Hein. Mais voilà, pour le jeu apparemment le, les uniformes étaient encore euh, marqués comme, vol, comme objet volé. Vous habituez pas trop aux uniformes. Allez, on y va. Alors, dans la salle des commandes, c'est par là. State your business. Je me demande si on pourrait aller voler son, son uniforme et voir si c'est le même. Je dois faire mon rapport dans la salle des commandes. Logging and sin level clearance. Go on ahead. Merci. Tout le monde est en uniforme. Alors, lecteur de cartes. Très bien. Pour le moment, ça se passe bien. On peut aller parler à notre, euh, notre contact. Alors, j'ai atteint la baie de stockage. Alors, je prends juste tout et tout le monde. Je pourrais utiliser l'uniforme que j'ai pris et passer la garde comme ça. Donc il nous faut des codes. Alors, code d'accès. Alors aussi, il faut faire gaffe ou des fois les... Les marines s'aiment pas trop qu'on qu se balade, donc euh, plus tard ça va, ça peut poser un problème en fait. Ok, donc là on a un ordinateur. Ok, 
Très bien. Alors, nom de famille AH. Code d'accès du jour. Alors, je vous conseille de les de les prendre en photo ou en screenshot parce qu'en fait, ils vont nous, nous, nous les demander. Après, j'ai envie, envie de dire aussi que c'est pas très très grave si jamais vous avez les mauvais parce qu'en en fait, vous pouvez complètement faire toute la liste. Après, on a seul, cela. Mais normalement, les premiers, ça devrait être suffisant. Mais euh, si on veut bien faire les choses, autant tout prendre juste pour être certain. Du coup, ça me permet de tester des choses en même temps aussi. Ok, on est bon. On est bon. Ah là, bien. Euh, attends, par où je passe là Alors, trouver les informations sur le com spike. On va faire le tour. Je pense que peut-être on peut passer par là Par la porte La porte maître euh, non, je crois qu'en fait on arrive dans la, dans la zone où il, nous, où il nous check en fait. Oui, oui, ok. Euh, ouais, C'est bien la salle où, euh, avec le, la porte maître, elle est juste derrière lui. All right, Alors, Ensign, let's hear it. Euh, alors. C'est celui-là, AK-127C normalement. You're clear, Ensign, ok. AK-127C, AK, c'est le nom de la, la tenue qu'on porte. Alors, c'est ici que j'avais eu des, des petits problèmes, en fait. Donc, on va juste avancer rapidement et partir. Très bien. Alors, projet. Le Comspike. Responsable du projet autorisation. Donc, en, en scène supérieure, autorisation supplémentaire, code d'autorisation, autorisation au niveau 4 ne peut pas être accordé avec l'approbation du commandant, responsable du projet, le docteur Gabriel Vogel. Toutes les demandes de renseignements concernant le conspire doivent lui être adressées. Toute autre question doit être adressée au commandant Natara ou à l'officier plus gardé, gradé. Pardon. Mise à jour d'autorisation d'accès. Alors, centre technique 4... Je vais vous présenter à Gabriel Vogel. Donc on va aller parler à Gabriel Vogel, responsable du projet en a vu. Proposition du Comspike, donc là on a un peu plus d'informations par rapport à comment il fonctionne. Et approbation du projet, genre quand il a commencé tout ça. Euh, après il y a d'autres... Honnêtement il y a d'autres projets, je pense pas que ça soit très intéressant. Dans le, so dans le sens où on peut pas vraiment utiliser ces informations... Euh, en tout cas, je... pas à ma connaissance, pas à ma connaissance. Mais voilà. Parfait. Donc maintenant, on va aller voir euh, au centre technique 4. On va devoir repasser par là. Faites pas attention à moi. Excusez-moi, c'est pas par là. Stop right there, Anson. Non, 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 c'est bon. On est bon, pas d'alerte. Okay. Parfait, on continue. Je sais pas pourquoi il nous, a, il nous arrête là. Je crois qu'on n'est pas censé vraiment être là. On a la, genre peut-être la mauvaise tenue ou pas, pas, un accès pas assez élevé. Mais voilà, je, faut, genre, juste on baisse la tête et on fonce. Hein. Comme si on essayait d'éviter notre patron euh, au boulot. Euh... C'était sympa le temps que ça a duré. Crimson Fleet, I trust you can handle that. 
Parle plus fort, dis, dis, dis plus fort que je fais partie de la, de la flotte Eckhart. Vas-y, dis-le bien fort, s'il te plaît. Ah mon dieu, non, ne vous en faites pas pour moi, je suis l'ultime soldat. Donc elle, du coup, elle peut pas nous attendre, donc elle va rester en orbite pour le moment, juste au cas où, quand elle se partira. Mais on va devoir se débrouiller pour partir. Euh... Je crois qu'il faut descendre. Donc là, ils recherchent des pilotes en fait pour euh, faire des tests. Et ça, c'est vos gueules. According to autocorrelation models, results in risk increased by a magnitude of uh, two. But we won't tell Commander Natar. Wait, who are you? Why are you in here? Did you not see the sign? Alors, je suis avec l'équipe de sécurité. J'aurais besoin de vous pour que vous me remettiez le com spike. Je dois faire une vérification de routine sur le com spike. J'ai besoin d'y avoir accès. Don't you mean access to the ship? Because the comm spike isn't a device, it's a module. It's attached to a prototype in one of our docking ports. We're still in the testing phase, running decryptions across a variety of signal types. But the results so far have been very promising. It can even interpolate signal data lost in the retrieval. It really is a wondrous technology. Donc maintenant on le sait, c'est un vaisseau. En gros, le module est attaché au vaisseau. Je vois d'ici les applications dans le domaine militaire, pas étonnant que Lucie s'y intéresse. Yes, it's not quite cracking the Enigma code, but it will give us a significant tactical advantage. We'll be able to infer everything from battle plans to meal consumption. Not that we'd care about that sort of thing, outside of the effects of diet on combat readiness. And yes, There are certain kinks to be worked out, missing parts and the occasional traumatic injury here and there, but it's all part of the adventure. Alors. On dirait qu'il n'est pas tout à fait prêt. Oh, it's ready. We're long past the inference stage. Statistical models can only go so far. And now that we've corrected the prior mishaps, it's time for real flesh and blood pilots to stress test the systems. The kind on afraid to make the necessary sacrifices. In short, I've requested a full squadron of these brave and fearless marines to be transferred to the station. They'll give the prototype a final run, and provided there are minimal casualties, we can present our findings to Mast. Parfait. Alors, Trahir Yuan. Euh, où on va le persuader. En fait, je fais partie des nouveaux pilotes d'essai. Splendid. That was fast. I thought I put in the request this morning. Normally, my requests aren't given this much attention, let alone haste. It seems a tad suspicious. Ah. On m'a expressément demandé de piloter ce vaisseau pour des raisons top secrètes. I see. It would have been nice if they kept me in the loop. I am the project lead after all. Ça suffit de perdre du temps, on m'a dit que c'était urgent. You're right. <rire> We do need to hurry if we're going to have this module ready in time. All right, you've convinced me. You're the new test pilot. You'll need a uniform and a terminal password to authorize a flight and get past Natara's cumbersome checkpoints. The uniform you can get in the locker room area, the password you get from me. You'll find the prototype ship at docking bay 8. Use the password to access the flight terminals in the control center. And of course, best of luck. You are doing science a great service by undertaking this sacrifice. Merci beaucoup. Alors. Donc on va aller trouver l'uniforme déjà. Faites pas attention à moi. Ah, très 
bien, font pas attention à moi. Alors, parfait. Alors... Hop, hop, hop. Ok, on a le mot de passe d'amarrage, on a le mot de passe du centre de commandement, et on a l'équipement. Le... Honnêtement, le, le skin est plutôt sympa, et je crois que le, le... c'est unique en fait à ici. Donc pour l'avoir, il faut faire cette mission-là, je crois bien, si je dis pas de bêtises. Je même pas vraiment regardé dans quel... Euh, où est-ce qu'on était exactement. Donc on est ici. On est à l'étoile de Liu Ten. Euh, parce que je sais pas si on peut en fait y revenir honnêtement. Je, je vais être franc. Euh, donc ouais, cool. Donc on a ça. Donc maintenant, on peut... On peut, on peut, on peut, on peut y aller, je crois bien. Alors, avant de partir, on doit faire l'ordinateur. Alors, l'ordinateur... Donc, on peut prendre un chemin pour éviter le, le check-up. On s'en fout de tout ce qu'il y a. Parfait. Alors bonjour, tout va bien Je voudrais simplement rentrer mon identifiant. Merci, voix autorisée. Le projet, c'est que c'est mes projets ajoutés. Comme com Spike. Projet ajouté, autorisation de vol accordé. Très bien. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est... Euh, c'est ces trois qui sont euh, autorisés. Voilà. Merci beaucoup les gens. Au revoir. Très bien. Maintenant, on a l'autorisation de, de partir, en fait. Alors, je crois qu'ils vont nous tirer dessus si jamais on n'est pas autorisé, je pense. Voilà, parfait. Et on est bon On est bon, on est bon Ça marche, merci. Donc ça c'est notre, euh, notre vaisseau. Plutôt sympathique. Ok, parfait. Alors, donc nous... Tac, et on va donc retourner à la clé. Hop là, c'est parti. A chaque fois, il y a notre équipage qui vient, parce que j'ai moi j'ai un équipage sur mon vaisseau. Donc à chaque fois, il se fait téléporter en fait dans le vaisseau qu'on a, parce qu'il est, il est considéré comme, euh, comme notre vaisseau principal. C'est pas très, très important. Et ben voilà Well, well, well Welcome back, Rook Looks like you got a new toy for me. Go on in and give everyone the lowdown. We'll take care of things from here. Ça marche. Ça marche, merci de rien. Ok. Ils sont toujours très très sympas ici. Hein. C'est ouf quoi. Je <rire> m'en fous moi. Je, je déteste la, la flotte écarte. Mais, 
Mais ouais, c'est cool, on a mené notre mission à bien. Aucun, aucun mort, aucun problème. Ah, parfait. Notre est en train de, de boire des verres. Euh, J'aime bien son... ses vêtements, elle. Je n'aurais pas réussi sans vous. Anyway, I believe I owe you a drink. It's the last time I'm paying, of course. Because if Dalgado's right about Crix's legacy, you've earned more than your fair share already with that calm spike. Comme si l'héritage de Crix était déjà entre nos mains. Sounds like you're on board as a true believer. I have to admit, the way things are going, I'm starting to believe myself. Anyway, I've kept you long enough. Now that you've had your drink and my debt is paid, it's time for you to give Delgado the good news. Ouais, elle est cool. Honnêtement, elle est cool. Y'a y a des gens dans la, la flotte écarlate qui sont sympathiques, mais bon. La plupart, ils sont un peu, un peu bof. <rire> Allez, on va parler au, au grand chef. Et là, on va pouvoir commencer une des missions, les, je pense, des, les meilleures du, du, de, du jeu entier, honnêtement. Enfin déjà, rien que le, de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est vraiment bien. On a un peu d'infiltration, on a un peu de combat, on a beaucoup de, de lore qui est pas très compliqué, genre à comprendre. Enfin, qui est pas complexe, mais qui est intéressant, donc ça c'est vraiment cool. Et puis on joue double jeu, ce qui est vachement intéressant, je trouve. Jasmine tells me that you not only brought us the com spike, but an entire prototype UC ship. I'm impressed, Rook. Very impressed. Je pas que c'est intégré au vaisseau, alors je n'ai pas vraiment de choix. Should have taken the compliment, Rook. Dale doesn't give those out often. Juan gave us the full rundown of your little smash and grab operation. She gave you some really high praise. Said you were a pro. And from what I hear, receiving praise from Juan Dayu is quite an accomplishment. All in all, a job well done. Now, on to the business at hand. Jasmine, are you there? Yep, I'm here, boss. What's up? How's it going? Tearing the ship apart from one end to the other. Com spike shouldn't be too tough to extract. I'm looking forward to seeing what those UC techs have been up to. Keep me posted. All right. That leaves our electromagnetic atmosphere problem. And I think we've discovered a solution. There's a corporation in the city of Neon called Jennerdyne. They're responsible for the massive conduction grid that powers the city. We get our hands on their electrical absorption tech, and Jasmine swears she can tame it to handle Bannock 4. Ah, j'avais oublié ce, ce passage-là. You damn right she can. My girl can piece together a jump engine with her eyes shut. Literally, I've seen her do it. Lost good money on that bet. <laughs> All right, let's not get carried away, neighbor. Now, why don't you give us the info on our neon contact? You get to meet up with the lovely Estelle Vincent. She's had her deft little fingers on the pulse of neon for some time now. Whatever info you need, I guarantee she can get. Estelle is one of the most reliable captains we have in the fleet. If I want something done, there's none of the typical bullshit. It gets done, and afterward we all split the cash. Nul doute qu'on euh, s'entendra très bien. No, no, no. There is no getting along here. You are going to do everything she asks. Follow her instructions to the letter. She is valuable to the fleet. You piss her off and we lose her as a contact, you're going to be answering to me. Estelle will be waiting at Madame Sauvage's place. I'd say don't keep her waiting. But chances are she won't mind. Girl loves her liquor. And keep your eyes on the price. Neon's one big distraction for people like us. 
So I want you focused. We are one step away from Quix's legacy, and we cannot afford any screw-ups. Parfait. Euh, donc du coup, on va devoir aller à Lucé pour faire notre rapport, évidemment. Donc encore une fois, on va être félicité parce que on s'est bien débrouillé. Il n'y a pas eu de mort, évidemment. Tout le monde va bien. Euh, par contre, faut que je regarde quel vaisseau on a. Ok, ça va. Ils nous ont remis à notre vaisseau. Là. Le Yéna. <coughs> Euh, faut par contre que je refasse mon équipage, j'imagine. Je vois un peu l'équipage. Hum. Ouais, il y en a. Ouais, il y a que ça. Ok. Euh, je peux pas le faire maintenant, je crois. Ouais. Pas grave. On va faire la mission. Ok, on va passer par là, ce sera plus facile. <rire> Allez, on va laisser. Euh, ils sont à Procyon B cette fois, ils ont changé. C'est bien de pouvoir sauter à n'importe quelle distance, de genre des stations et tout ça. Parfait. J'étais encore euh, jamais allé dans ce système. J'ai une bonne portée de saut, donc il n'y a pas vraiment de problème. C'est dur de ne pas voir de l'action, mais sécuriser une station comme ça, c'est pas possible. Alors je crois pas qu'on ait de nouvelles preuves. Enfin, après, j'ai pas fait le tour de la clé, donc bon, c'est pas vraiment important les preuves. Vous avez permission de parler librement. Il semble que vous avez quite the eventful mission sur vos mains. Vous avez encore la Crimson Fleet Trust, et vous avez pu sauver des vies dans le processus. J'ai du mal à infiltrer cette station sans me faire repérer. Je préfère limiter les pertes vu qu'il s'agit d'une station coloniale. Et en behalf of the United Colonies and Commander Natara, I thank you. Excuse me, sir. I hate to interrupt, but there's still the matter of the comm spike to discuss. Yes, of course, Lieutenant. Time is short, and we should get to the matter at hand. Please give me your report. Alors, des galops fait travailler Jasmine durant sur le comm spike. Then it's just a matter of time before she reverse engineers it to fit the fleet's purposes. So what does Delgado have you doing next? Has he solved the Bannock 4 problem? Alors, il pense utiliser le réseau conducteur de Gennardine à Néon. The conduction grid? That's brilliant, but is it actually possible? It's 80-year-old tech. Sorry, sir. The conduction grid is how Neon generates its power. It essentially absorbs lightning strikes and converts it to usable energy. It would take a hell of an engineer to modify the technology to handle Bannock 4's EM field. An engineer, like Jasmine Durand. If that's the case, inform our contacts on Neon that our operative will be touching down there in the near future. Absolutely, sir. And before you depart, I wanted you to know that your efforts are helping us gain interest among my superiors. They're finally beginning to believe that we can take down the Crimson Fleet and make amends for the UC's embarrassing mistake. Alors, une bonne chose s'ils s'en prennent enfin au s'ils vous prennent enfin au sérieux. It's long overdue. All right. I suppose that's all for now. I'll be looking forward to your next report. Good luck. And please be careful. Parfait, 20 250. Nickel. Everything looks clear. 
Nickel, nickel, nickel. Euh, qu nous... Ils ont donné des objets. Bon, il n'y a que elle. Ouais, non, on a eu un peu de. Ah, par contre, il faut que je me, me rééquipe. Faites pas attention à ce que je mets. Ne vous inquiétez pas. Et on va prendre ça et ça. Ok. Donc maintenant, on va sur euh, Néon. Et on va devoir prendre des, des structures. Néon est intéressant. Néon est très très belle comme ville. Et euh, Néon est plutôt sympathique parce que donc c'est une planète qui est couverte d'eau mais qui a des orages en fait. Et ils ont créé Néon. Et il y a des orages sans cesse et ils utilisent du coup cette, euh, les éclairs et tout ça, la foudre, pour euh, la transformer en électricité directement. Et euh, donner tout ça à Néon en fait tout simplement. Donc euh, vraiment intéressant. Parfait. J'ai de la contrebande sur moi, j'ai de l'aurore. J'ai de l'aurore pour, euh, pour ma chimie. Parce que maintenant ma chimie en fait demande de l'aurore. J'ai des drogues extrêmement puissantes et des, des choses extrêmement uniques en fait. Qui peuvent augmenter la défense, les pouvoirs et tout ça. Donc euh, c'est très très intéressant. Chimie, je suis niveau chimie, chimie rang 3 pour le moment. Donc il me reste encore un, un rang à faire. Et ça devient extrêmement intéressant. Donc euh, j'espère pour euh, pouvoir en faire euh, un peu plus là au, au prochain niveau. Avant qu'on continue, on va reprendre notre équipage. Donc toi. toi. Je sais pas pourquoi maintenant il y a 10 personnes. Euh, let's go. Et on est bon. Il n'y a que toi qui n'est pas affecté, très bien. Parfait. Néon est assez étrange parce que, comme j'ai dit, là, en plus il y a des, des gros poissons, il y a des poissons pour de, de pêche qui font, qui, qui s'utilisent en fait pour faire de l'aurore. Oh, ça va. Okay. J'ai un peu hésité sur le coup, c'est pour ça que j'ai fait marche arrière, parce que je me suis... Ça c'est un scanner en fait. Euh, et s'il vous scanne par exemple avec de l'aurore, parce qu'en fait l'aurore est légale sur Néon mais pas en dehors. Et du coup il vous scanne si vous avez de l'aurore sur vous. Le truc c'est que moi je suis passé avec le jetpack euh, directement à mon vaisseau pour éviter de, de passer le scan. Mais je me suis dit, est-ce que le scan à l'envers du coup, est-ce qu'ils vont détecter que j'ai de l'aurore et ils vont se dire, ah tiens vous rentrez avec de l'aurore, c'est étrange. Mais apparemment non, ça va. Alors, on va aller voir Madame Sauvage. Enfin, on va à la boîte, en tout cas. Parfait. Il y a aussi pas mal de gens à, embau à embaucher ici. Donc si vous cherchez du, du monde... Tu veux te pousser toi Oh bourré Tu veux que je te, tu veux que je te découpe la tête euh, avec des balles C'est en sang déconner quoi. You looking to get zone euh... Ouais, je vous cherche. Yeah. Well, if I had a credit for every time I heard that line, I wouldn't be stuck working in this place. So... I'm guessing you're the rook that Delgado sent. Well, let me save both of us some time. Turn around, fly back to the key, and tell the big boss that I'm in no mood to screw around. We'll make this deal when he starts taking me seriously. Hello. Arrête de me connerie, mettons-nous au boulot. Are you serious? 
You're just gonna completely blow me off like that. I spent the last three months setting up this job, burned two contacts and a hell of a lot of credits. The whole time, I'm also keeping Bayu off our backs. That idiot even catches a whiff of money and he latches onto you like a damn leech. Pauvre petite chose. <laughs> Si vous, si vous avez envie d'énerver Delgado et vous, euh, en vous plaignant constamment, c'est vous que ça regarde. All right, all right, I get the point. Let's just get this over with. I don't have a ton of time to stand here and screw around, so I'm going to make this as clear as possible. You want the conduction grid tech, then you're going to have to download it from the power core of Jennerdine's facility in the underbelly. Jennerdine. Ça pas Love the confidence, but before you pull the ripcord, I'm afraid I need to add a bit of a wrinkle. While you're inside Jennerdine, I need you to plant a virus into their system. It's a simple side job that'll earn you some credits. I think you can handle it. Euh, on, je ne dis jamais non à un peu d'argent. Well, well, look at you. You're smarter than I thought. Jennerdine has all sorts of tasty, valuable snacks in their data banks. And I want access. Here, take this micro drive and access the computer in Brayson Bayou's office. It'll do the rest on its own. J'y vais dans ce cas. And I suppose you're gonna head down to Jennerdine and kick down the door? Wow, it's so simple. I can't believe I didn't think of that myself. Jennerdine's got their place <laughs> locked down tight. But as usual, the weak link comes from the people that work there. I recommend you start with Ayumi Komiko, an upper-level exec at Jennerdine. Get your hands on her security pass, and you'll have the run of the place. Facile. Mm. Forcément un piège quelque the part. catch is that Komiko's having a little fling with Benjamin Bayou. Anyway, you can find Komiko at Euphorica. Talk to the owner of the place, Micah. She'll point you in the right direction. As for dealing with Komiko herself, She's got an office in the Trade Tower if you're looking for something incriminating. The rest is up to you, Rook. When you're done, come meet me at the VIP booth in the Astral Lounge so we can celebrate. Okay. Watch your step. Benjamin Bayou has eyes everywhere. Donc c'est devenu un peu plus compliqué et honnêtement, j'avais un peu oublié cette partie-là. <laughs> Donc, il faut d'abord prendre des informations sur euh, Ayako, là où je sais quoi. Après, récupérer son pass à elle. Et après, on va devoir s'infiltrer. Et là, l'infiltration est un peu compliquée, surtout pour moi. Je ne suis pas vraiment équipé, en fait, pour l'infiltration. Ou j'ai les compétences pour, du coup. Donc, euh, je vais essayer de faire mon mieux. Mais si jamais ça part en tir de tous les côtés, euh, je vous aurais prévenu. Alors, on va commencer par... On peut faire tr trouver des preuves ou demander euh, où se trouve... On va... on va demander où elle se trouve déjà, je pense. Enfin, quoi que, on peut trouver des preuves. Alors, on va trouver des preuves optionnelles. Et on va faire ça d'abord. Là, je m'en rappelle, c'est pas très très compliqué. Euh, on va devoir sûrement... Euh, utiliser de la persuasion par contre. Ouais, je crois bien, ouais. Alors, attendez, est-ce que j'ai... J'ai pas grand chose sur moi. Donc ça c'est ce qu'on doit planter. Euh... Donc, donc du coup on va utiliser ça. Yeah, what? Is this important? I'm really busy right now. Lui, il est un peu difficile en fait. If you're here for a job, we're not hiring. If you're here about the conduction grid tour, we shut it down a year ago. Je ne suis pas là pour travailler. travailler. Good. If you were, you'd be the twelfth person I've turned away this year. What a waste. Look, I'm sorry if I'm blowing up at you, but I've got a ton of problems and no time to deal with them all. I'm afraid that things aren't going terribly well around here. Alors, si ça ne vous dérange pas d'en parler, je veux bien vous écouter. I don't care if I'm allowed to or not. I'm happy to get this off my chest. The conduction grid went online almost 75 years ago. 
And since then, we haven't developed a single groundbreaking innovation. At this point, the money we're taking in as a power utility barely covers the waste that's going on in the research and development division. Très intéressant. On dirait que vous avez besoin de changer de responsable R&D. You think that, right? The problem is that Brayson Bayou, administrator Bayou's brother, is currently heading up the R&D division. I swear to you, the man doesn't know the first thing about power systems or electromagnetic technology. Alors, donc vous n'avez pas vraiment de choix. None whatsoever. Look, I'm running out of options. No one above me seems to care what's going on, but I'm willing to take a chance. I have a full report on Brayson that I want to send to Administrator Bayou, but I don't know if he can be trusted. What do you think I should do? Oh mon dieu. Mm, si vous êtes inquiet par la compagnie, envoyez ce rapport à Administrateur Bayou. You know what? You're absolutely right. I can't allow Brayson to run this company into the ground. Hey, look. Uh, thanks for helping me out with this. It's been on my mind for a long time. If there's anything else you need, any questions at all, feel free to ask. Parce que j'ai pris des pilules pour pas grand chose. Je peux vous poser quelques questions sur Ayumi. As long as it doesn't get me into serious trouble, ask away. Alors, pensez-vous qu'il puisse être impliqué sur quoi que ce soit illégal? Oh, okay, that's crossing the line. I can't discuss company matters like this. Mais si tu peux. J'ai simplement besoin d'infos. I hope I can trust you. Mais oui. I'm not Oops. sure that's a good idea. Uh -uh. Euh, simplement besoin d'infos. I mean, it might be okay. J'ai juste besoin d'infos, okay, c'est pas compliqué. You didn't hear this from me. Voilà. But I know she's up to something with Benjamin Bayou. He was in her office a few weeks ago and they had some kind of shouting match. It got really heated until Bayou stormed out the door. I don't know what it was about, but I happen to know Miss Komiko keeps audio recordings of all her meetings in her safe. And before you ask, yes, I'll unlock it for you. Just don't tell anyone I helped, okay? Voilà, très sympa. It was great speaking with you. Merci beaucoup. If the gangs can keep from killing each other, Alors, Parfait. Au revoir, merci beaucoup, au revoir. Non, je, je suis pas là pour parler de toute façon. Ben bah voilà, une chose de faite. Sur les 154 qui nous manquent. Alors, on a récupéré donc. Donc ça... Euh, ça je crois qu'on s'en fout un peu, c'est juste un livre. Et on a les preuves qu'il nous faut. On avance, on va maintenant demander où est Ayumi. La, la partie la plus dure arrive bientôt. C'est l'infiltration. L'infiltration, il va être terrible. On a Euphorica. Welcome. Please, make yourself comfortable. I can offer you a drink, or perhaps you're here seeking access to our members' lounge, where you can enjoy your Aurora experience in peace. Je cherche Ayumi. No. No, not this again. You people should leave her alone. What do you want with her? Alors... Nous étions camarades. Ça ne vous regarde pas. Bullshit. It is my business. You debt collectors are low-life assholes. She's broke, okay? Now get out of my club before I get really pissed off and have you thrown into the street. Alors, je ne travaille pas pour une agence de, de recouvrement, j'appartiens à la flotte écarlate. The, the Crimson Fleet? Oh my, I'm sorry. I had no idea. I didn't mean anything by it, really. Sorry, I just... 
Well, I worry about her. Ayumi owes a lot of money around town. I'm trying to help her out. But, you know, I have a business to keep afloat. If you want to talk to her, you can find her in the members' lounge. Of course, access to the lounge is going to cost you. And I'm not changing my mind about that. Ça marche, euh, donc faut payer. Excellent. Then here is your access key. Please let us know if anything in the lounge interferes with your comfort. Je crois que ici on peut récupérer pas mal de Of course I recommend our house specialty, the, the Chimera. Chimera. Ouais, okay. It's a unique triple layer drink that I believe you'll find quite delightful. It consists of mild cold soju on the top. A thin layer of fruit liqueur in the middle, and a strong dark soju at the bottom. The initial mildness of Chimera slowly warms the senses, which rapidly transitions into a sudden burst of sweetness from the fruit liqueur. This sweetness braces the palate for the impact of the much stronger, robust finish. It's a drink of my own design. Hey, ben. Sure. What would you like? Juste pour le montrer vite fait. Donc le Chimera. Avec euh, trois, trois alcools. La boîte est pas belle par contre. Juste une canette transparente. Euh, 8% de persuasion. Après il y a des résistances aux dégâts. 40. Plus 40. C'est pas énorme non plus. Merci. You're always welcome here. Nothing beats getting zoned in the members lounge. Et je crois que en haut on peut... Euh, je crois qu'on peut prendre de l'aurore ici. Oui, il en a là. Il en a. Euh, bien sûr, il y a des gens aussi qu'on peut embaucher. J'ai besoin d'accès au central, à la centrale. Tu dois être zone out of your mind, because there's no way anyone sober would say something like that. Alors, montrez la preuve. Il y a des mois où cette preuve de votre entente avec Bayou finira sur SOTV. How the hell did you find that? It was Estelle Vincent, wasn't it? That bitch. I knew I should have kept that somewhere else. Here, take this pass. It should get you through the storage room entry to the facility. I'm warning you though. Once you're inside, you're trespassing in a high security zone. That means they shoot on sight. Good luck. You're going to need it. Et ben voilà. I just know this is going to come back to bite me on the ass. C'est assez rapide. Hello there. On behalf of Euphorica, I welcome you to our members lounge. I'll be happy to provide whatever you need from my private bar to enhance your experience. Can I get you anything? Some Aurora perhaps? Alors, puisque j'avais en tête We have plenty for purchase. We Parfait. also offer an assortment of beverages, so feel free to browse our selection anytime. I'm certain you'll find something to relax your body and your spirit. Alors, t'as cette horreur, t'as ça aussi. Euh, je vais prendre de l'horreur, mais faites pas comme moi. Par contre, c'est quoi ça Proposition d'Ayumi. Il y a aussi de l'aurore ici. Ouais, c'est un vol. On va pouvoir se faire un peu d'argent avec l'épreuve. Ok, donc là on va arriver dans la, la partie bien, bien relou. Arrête de me parler. Donc n'allez pas là parce que là aussi c'est sécurisé. Ah j'ai vraiment pas envie de faire ça. 
J'espère que ça va mal se passer. Encore une fois, on va voir. Donc, Jennerdine. Nous, on veut passer sur le côté. Donc, c'est par ici. Voilà. Et là, on est prêt. 